good morning students dear students today we are going to talk about the same chapter cloth materials fiber to factory okay so dear students in this class we will talk about the fibers that are obtained from animals okay synthetic fibers and the history of fiber okay so first animal fibers okay dear students we have two fibers silk and wool that are animal fibers okay silk dear students silk is a natural fiber that is obtained from animal and the animal is silk worm okay that means ki uh, the animal silk worm or we can say silk moth is insect okay from which we can obtain uh, this silk okay actually uh, the silk worms cocoon okay we obtain the silk fibers from the cocoon of the <coughs> silk worm okay what is cocoon okay yeah. so cocoon is the you know ki the larva or pupa of uh, the silk worm that covered itself from the silk fibers okay that means ki in this life in the life cycle of silk worm silk worm is a insect okay so apne life cycle mein kya karta hai wo egg produce karta hai egg lay karega theek hai एग के बाद एक में से जब उसके यंग वंस रिलीज होते हैं सो दे आर कॉल्ड एज लार्वा मतलब दैट मीन्स कि दे आर नॉट यू नो कि इमिडिएटली चेंज इन टू एडल्ट फॉर्म फर्स्ट वेन वे हैच फ्रॉम द एग ओके दे विल कम आउट फ्रॉम द एग दे विल बी इन फॉर्म ऑफ लार्वा ओके एंड आफ्टर दैट द लार्वा चेंज इन टू प्यूपा एंड दिस प्यूपा Uh, cover itself a self producing fiber that is mainly silk fiber and cover itself okay to larva apne aap ko apne hi andar se ek fibers ko nikalta hai apne aap ko cover kar leta hai aur pura cocoon bana leta hai theek hai cocoon bana ke uske andar pupa rehta hai okay aur uske andar uska development hota hai and after uh, for few months uske andar se phir aapka silk worm release hota hai theek hai So, जो लोग सिल्क को मतलब सिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो कोकून से सिल्क को निकालते हैं ओके सो एक्चुअली में सिल्क वॉर्म के कोकून से सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है ओके एंड द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सिल्क सेरिकल्चर ओके यानी कि हम अगर लार्ज स्केल पे सिल्क वॉर्म को यानी कि जो इंसेक्ट है उसको उसकी देखभाल कर रहे हैं उसको उसको रेयर कर रहे हैं For the production of silk, that is called as sericulture. तो उसको सेरीकल्चर कहते हैं क्लियर ना सिल्क ओके तो सिल्क क्या होता है इट्स सिल्क क्लॉथ्स आर वेरी शाइनी शिमरिंग एंड लस्टरस इन अपेयरेंस ठीक है बहुत ही मतलब शाइन करने वाला कपड़ा होता है सॉफ्ट होता है एंड सिल्क क्लॉथ्स आर गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट ठीक है तो इसलिए दैट आर कूल टू वियरिंग कूल वेदर ठीक है यानी कि चाड़े के मौसम मौसम में सिल्क कपड़े पहनने से क्या होता है आपको थोड़ा सा मतलब हीट महसूस होता है क्योंकि सिल्क जो क्लॉथ्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्व करते हैं ठीक है तो मेनली जो सिल्क के क्लॉथ्स होते हैं वो विंटर सीजन में पहने जाते हैं यार मतलब बहुत ज्यादा विंटर सीजन में नहीं कुछ कूल कूल सा वेदर होता है तो उस टाइम पहनने में थोड़ा अच्छा लगता है ओके एंड सिल्क के जो है आपके साड़ियाँ होती हैं सिल्क के सूट होते हैं एंड यू नो कि टाई है एंड सिल्क के जो है आपके स्काफ्स बनाए जाते हैं एक्सेट्रा ओके ना नेक्स्ट है आपका ऊल ओके सो ऊल यू नो कि ऊल जो है आपका ऊल से ऊल एंड क्लॉथ्स बनाए जाते हैं दैट आर गुड इन यू नो कि गुड इन वी आर टू गुड इन विंटर सीजन ओके विंटर सीजन में हम ऊल एंड क्लॉथ्स पहनते हैं क्यों क्योंकि उससे हमें हीट मिलती है ओके सो ऊल इज ऑप्टेन फ्रॉम शीप ऊल इज ऑल्सो ए नेचुरल फाइबर एनिमल फाइबर तो वो किससे मिलता है शीप से मिलता है ओके सो ऊल इज ऑप्टेन फ्रॉम शीप एंड इट इज गुड टू वियर इन विंटर सीजन ठीक है बिकॉज इट इज गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट ठीक है सिर्फ इससे ज्यादा अच्छा ये हीट को एब्जॉर्ब करता है यानी कि आपको जो है जाड़े के मौसम में आपकी बॉडी से हीट को रिलीज नहीं करता है वो हीट को एब्जॉर्व किए रहता है ओके जो जो आपके उलन क्लॉस होते हैं उनमें आप देखो उनके फाइबर्स क्लियर दिखाई देते हैं फाइबर्स के बीच में उनके गैप होता है इन गैप में क्या होते हैं एयर जो होती है वो भर जाती है जिससे हीट जो आपकी बॉडी से वो बाहर निकल नहीं पाती है ओके 
सो यू फील यू नो की वॉर्म इन विंटर सीजन ओके एंड इसको भी आपका एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है ओके okay? एंड इससे जो है आपके क्या क्या बनाए जाते हैं उलन स्वेटर हैं शॉल है मफलर ग्लव्स सॉक्स स्वेटर जैकेट मतलब सारी चीजें बनती हैं जो कि हम विंटर सीजन में पहनते हैं ओके क्लियर ना नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर ओके सो अभी तक हमने नेचुरल फाइबर्स पढ़े थे ठीक है प्लांट फाइबर्स कॉटन जूट एंड लाइन होते हैं ओके एनिमल फाइबर्स वी हैव लर्न दैट वूल एंड सिल्क वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम इंसेक्ट सिल्क वॉ सिल्क मोथ और सिल्क वॉ एंड वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम शीप ओके नाउ सिंथेटिक फाइबर्स यू नो सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स ओके यानी कि इंसानों ने बनाया हुआ है सो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो आपके बेसिकली केमिकल्स के बने होते हैं और इनको इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है ओके सो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उसमें मेनली आपके कौन कौन से क्लॉथ्स आते हैं जैसे कि नायलॉन रेन एक्राइलिक पॉलिस्टर ठीक है तो ये सारे जो कपड़ों के नेम है क्लॉथ फैब्रिक नेम जो है वो सारे सिंथेटिक फाइबर्स आपने अगर नाम सुना होगा अपने आसपास कि भाई ये पॉलिस्टर का कपड़ा है ये दैट इज यू नो की नायलॉन क्लॉथ तो ये सारे कपड़े जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं एंड इनका यूज क्यों है क्यों बनाया गया है इसको क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आपके कॉटन और जो हम सिल्क के जो कपड़े थोड़ा महंगे मिलते हैं तो उनसे हम नहीं बना सकते थोड़ा सा चीप होते हैं और इन बाकी चीजों को बनाने के लिए जरूरी होते हैं ठीक है तो वाई वी यूज सिंथेटिक फाइबर्स यूजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कहाँ कहाँ यूज किया जाता है ठीक है सो सिंथेटिक फाइबर्स को जो है कपड़े एक तो कपड़े भी बनते हैं चीप होता है तो कपड़े बन जाते हैं लेकिन ये कपड़े जो होते हैं आपके ज्यादा आपको आराम नहीं दे पाते कंफर्ट फील नहीं करवाते ठीक है ठीक है क्लॉथ बन गए फैब्रिक है तो क्लॉथ बनेंगे ही दूसरी चीजें इनके क्या बनते हैं इससे जो है आपकी कार की सीट बनेगी सीट बेल्ट बनाए जाते हैं ओके रोक्स फॉर रॉक क्लिंबिंग पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो रोक्स होती हैं वो इस सिंथेटिक फाइबर्स की बनाई जाती है रेन प्रूफ सिंथेटिक फाइबर्स के होते हैं वाटर प्रूफ फेब्रिक्स है बैग्स है वो सारी चीजें आपके सिंथेटिक क्लॉथ के बनाए जाते हैं ओके एडवांटेज क्या है वॉट आर द एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स ठीक है सबसे पहली चीज तो ये होती है कि ये जो है आपके मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर्स यानी कि नेचुरल फाइबर्स के कंपेरिजन में ये ज्यादा दिन तक चलते हैं ओके दूसरी चीज की दे ड्राई क्विकली बहुत जल्दी सूख जाते हैं मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसमें जो है आपके रिंकल्स फ्री होते हैं सो नो नीड टू आयरनिंग ठीक है वैसे कॉटन क्लॉथ हो दूसरे कपड़े हैं तो उनको आयरन करना पड़ता है सिंथेटिक फाइबर्स में आयरनिंग का कोई इशू ही नहीं है क्योंकि रिंकल फ्री होते हैं नाउ दे आर रेसिस्टेंस टू केमिकल्स वो केमिकल्स को रेसिस्ट कर सकते हैं यानी कि कोई केमिकल्स को उन पर जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ओके दे आर स्ट्रॉन्ग सो कैन टेक अप हैवी थिंग्स ठीक है उनको हम भारी चीजों को उठाने के लिए जैसे थैले वगैरह होते हैं होते हैं तो हम जो है आपके सिंथेटिक फाइबर्स के बनाते हैं अगर कॉटन वगैरह के बनाएंगे तो जल्दी क्लियर हो सकते हैं ओके एंड दे आर लेस एक्सपेंसिव चीप होते हैं सस्ते होंगे दे रिटेन देयर शेप ठीक है यानी कि जिस साइज के हैं जिस शेप के वैसे ही रहेंगे बाकी कपड़े यूज करते करते उनके फाइबर्स थोड़ा लूज हो जाते हैं बट ये वैसे ही रहते हैं ओके सो दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स नाउ अभी क्या है कि इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं ठीक है जैसे कि uh, बहुत जल्दी ये बर्न हो सकते हैं ठीक है यानी कि ये फायर बहुत जल्दी कैच करते हैं दे बर्न वेरी क्विकली ओके रीडली दे डू नॉट एब्सॉर्ब स्वेट ठीक है इसीलिए इनके कपड़े ज्यादा लोग नहीं पहन पाते हैं ठीक है क्योंकि ये स्वेट को एब्सॉर्ब नहीं करते हैं तो हमें थोड़ा सा जो है आपका स्टिकी फील होता है थोड़ा अजीब सा लगता है तो भाई एब्जॉर्ब नहीं कर पाते वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और हीट को हीट फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो हीट रिलीज करने वाले होते हैं ठीक है दे कैन कॉज स्किन एलर्जी कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है ऐसे केमिकल्स के जो जिससे वो बनाए जाते हैं दे आर नन बायोडिग्रेडेबल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि नन बायोडिग्रेडेबल होते हैं यानी कि ये किसी किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम से जो है आपको ये डिग्रेड नहीं हो पाते यानी कि इन्वायरमेंट पॉल्यूट करते हैं ये ओके बाकी कॉटन क्लॉथ है कूलन वगैरह है क्लॉथ है तो ये जो है इनको बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं और इन्वायरमेंट में मिक्स कर देते हैं बट ये क्या होते हैं ये इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड नहीं कर पाते हैं और ये आपके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं 
ओके क्लियर ना नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल दैट मीन्स की हम यहाँ पे हिस्ट्री ठीक है तो हिस्ट्री ये है कि क्लॉथ तो आज हम पहनते हैं ठीक है डिफरेंट टाइप्स के ड्रेस मटेरियल पहनते हो आप सूट फ्रॉक क्या क्या आ गए हैं ठीक है क्या बोलता हूँ कोट है ठीक है जर्सी जीन्स ना अब ये बात है कि जो पहले के लोग थे यानी कि जो अर्ली मैन थे वो वो कैसे पहनते थे यानी कि जो कपड़ों का डेवलपमेंट है वो कैसे शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में अगर बात करें कि अर्ली ह्यूमन बींग्स क्या थे वो क्या करते थे कि उस टाइम तो ऐसा कुछ था ही नहीं अभी कुछ भी चीजें डेवलप नहीं हुई थी तो वो पत्तों से या फिर जो जानवर होते हैं उनकी खाल से जो है अपने आप को कवर कर लेते थे ठीक है धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ द लर्न टू वेव ग्रास ठीक है तो ग्रासेस सूखे ग्रासेस को जो है उन्होंने वेव करके बास्केट और यू नो की उस मटेरियल्स बनाना स्टार्ट किया तो उनके माइंड में आया कि अच्छा इससे हम मतलब वेव करके हम कुछ और भी बना सकते हैं ठीक है सो तो उसके बाद उन्होंने जो है जूट प्लांट जो होते हैं उसकी स्टीम के फाइबर से जो है फिर जो है बाकी चीजें क्लॉथ वगैरह बनाना स्टार्ट किया फिर उससे अपने आप को जो है कवर करते थे ओके एक और प्लांट है फ्लैक्स ठीक है जिससे कि एक नेचुरल फाइबर रिलीज होता है जिसको बोलते हैं लाइनें ठीक है तो एंशियंट इजिप्टियंस क्या होते थे कि वो इन फैब्रिक्स को स्टिच करके अपनी बॉडी को कवर कर लेते थे मतलब पीपल सिंपली ड्रेप्ड दिस फैब्रिक्स मतलब पहले क्या था कि वो स्टिचिंग का प्रोसेस नहीं होता था लोग सिलाई नहीं जानते थे तो मतलब फैब्रिक्स बना लिए क्लॉथ और क्लॉथ को ऐसे ही लपेट लेते थे ठीक है मतलब जस्ट ड्रेप दैब्रिक्स बिकॉज दे डू नॉट नो दी स्टिचिंग ओके स्टिचिंग वॉज नॉट डेवलप दैट टाइम ओके सो फ्लैक्स जो है उस टाइम जो फ्लैक्स के कपड़े होते थे वो लाइनिंग उनको आज लाइनिंग बोला जाता है ठीक है तो फ्लैक्स प्लांट प्रोड्यूसेस फाइबर्स फॉर लाइन एंड क्लॉथ ठीक है और वो भी थोड़ा सा फ्रेश एंड कूल होते थे मतलब बहुत क्योंकि प्लांट है प्लांट मटेरियल है जो कॉटन के जैसा थोड़ा सा उनका अपरेंस होता था तो मतलब वो बहुत कूल होते थे वेयर में बहुत उनसे परेशानी नहीं होती थी पहनने में ओके ड्यूरेबल थे वेरी एब्जॉर्बेंट यानी हीट एंड स्वेट को एब्जॉर्व कर लेते थे इट ड्राइज फास्ट बहुत जल्दी सूख जाते थे तो काफी टाइम तक जो है अर्ली मैन यही कपड़े पहनते थे ओके सो ट्रेसेस ऑफ यूज ऑफ लाइन एन हैव बिन डेटेड एज फार एस एट थाउजेंड बीस यानी कि मतलब कि लोगों ने लाइन कपड़े पहने थे उसके जो ट्रेस मिले हैं वो आज से आठ हजार जो है बिफोर क्राइस्ट मतलब आठ हजार साल पहले से जो है लोग इन कपड़ों को पहन रहे थे यहाँ तक कि इवन मम्मीज इन इजिप्टियन ग्रेव्स हैव बिन फाउंड रैप्ड इन लाइन ठीक है तो आज जो मम्मीज जो पिरामिड्स में जो मम्मी होती है ना उनमें भी वो उनके जो मम्मीज के ऊपर जो कपड़े ड्रेप किए जाते हैं वो भी लाइन के हैं मतलब तो ये जो है अंदाजा लगा लिया गया है कि हाँ भाई उस टाइम से जो है लोग पहन रहे थे ठीक है आज भी जो है इंडिया हॉलैंड चाइना और बेल्जियम जैसी कंट्री में जो है आपका फ्लैक्स को प्रोड्यूस किया जाता है यानी लाइनिंग के कपड़े बनाए जाते हैं बस बहुत ज्यादा लोग नहीं पहनते इसको क्योंकि अब उसकी जगह दूसरे कॉटन के क्लॉथ्स आ गए हैं तो वो ज्यादा जो है आपको इजी होते हैं वाला कूल टू वियर हो इसलिए लोग उसको पहनते हैं ओके सो आई थिंक दिस चैप्टर इज 